ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கொத்தமல்லி தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு நம்ம புளியை ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம புளிக்கரைசல் அதிகமாக தேவையில்ல அடுத்தது அடுப்பில் வந்து ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம் அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ஒன்றரை நிமிஷம் வறுத்திங்கன்னா போதும் இதை நல்லா வறுத்துட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுருங்க அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதையும் வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து வறுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்திங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம மூணு வரமிளகாயை இந்த மாதிரி ரெண்டாக கிள்ளி போட்டு வறுத்துக்கலாம் வரமிளகாயும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வானலியில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம இதில் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சைஸ்க்கு இஞ்சி எடுத்து அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஒரு பன்னெண்டு பல் பூண்டு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மீடியம் சைஸ் பூண்டு ஒரு பன்னெண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் நம்ம ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாதி கட்டு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துருக்கேன் கப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் புதினா இலை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து புதினா வந்து நம்மளோட விருப்பத்துக்காக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் முன்னாடி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம இதை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அரைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வையாது அதனால இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதெல்லாம் வதக்கி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு புளிக்கரைசலையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வானலியில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தொக்குக்கெல்லாம் எப்பயுமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடான பிறகு அதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் அரைச்சி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி விழுத சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி விழுத எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இதுலேருந்து எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுவையான கொத்தமல்லி தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் நன்றி